வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ் அதாவது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணாம வச்சிருந்தோம் அந்த டாபிக் பேட்ரிஸ் எண்டு சோ அதை டச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் சோ பேட்ரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப பேட்ரிஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது தெரியும் ஓகேயா சோ வாட் இஸ் பேட்ரி அப்ப பேட்ரி பத்தி தெரியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன பேசிக்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆண்டோட்னா என்னன்னு தெரியணும் கேத்தோட்னா என்னன்னு தெரியணும் எலக்ட்ரோலைட்னா என்னன்னு தெரியணும் தென் ஹாஃப் செல்னா என்னன்னு தெரியணும் தென் செல்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் பேட்ரிக்கு போக முடியும் கரெக்டா ரைட் தி நோ தட் ஆனோட் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோடு கரெக்டா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டுக்குள்ள இம்மர்ஸ் ஆயிருந்ததுனா யூ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் ஆனோட் ஓகேயா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டுக்குள்ள இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன ஹாஃப் செல் கரெக்ட் அப்ப இதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரோடு அத வந்து ஒரு எலக்ட்ரைட்குள்ள இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெண்டையும் எக்ஸ்டர்னல் பயர் வழியா கனெக்ட் பண்ற தட் என்டையர் திங் இஸ் கால்ட் செல் கிளியர் அப்ப இது ஒரு ஹாஃப் செல்லு இது ஒரு ஹாஃப் செல்லு த என்டையர் திங் பிகம் அ செல் புரியுதா ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி அப்ப ஒரு ஆனோட் ஒரு கேத்தோடு இருந்தா தட் மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் ஒரு எலக்ட்ரோடு இருந்தா அது ஹாஃப் செல் இன்னொரு எலக்ட்ரோலைட் ஒரு எலக்ட்ரோட் இருந்தா அது ஹாஃப் செல் தட் மே பி அனோட் ஆர் கேத்தோ எது வேணா இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு ஹாஃப் செல்லையும் இன்னொரு ஹாஃப் செல்லையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்றோம் ஒயர் வழியா அப்படின்னா அது பிகம் அ செல் புரியுதா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆனோட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கேத்தோட்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் இன் அ சீரியஸ் மேனர் அப்படின்னா அது என்ன சொல்ல வருது நமக்கு என்ன கொடுக்குது பேட்ரி புரியுதா அப்ப பேட்ரி என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆனோட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேத்தோட் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் இன் அ சீரியஸ் மேனர் விச் வில் கிவ் அ பேட்ரி அப்படின்றோம் சரியா அப்ப இங்க பேட்ரிஸ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கு டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஓகேயா ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா பிரைமரி பேட்ரி பிரைமரி பேட்ரி ஆர் பிரைமரி செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி பேட்ரிஸ் செகண்டரி பேட்ரிஸ் பிரைமரி பேட்ரிஸ்க்கும் செகண்டரி பேட்ரிக்கும் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா பிரைமரி பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி பட் இட் இஸ் அ ரீசார்ஜபிள் ஒன் சார்ஜபிள் இங்க ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இத வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் இதை யூஸ் பண்ணலாம் செகண்டரி பேட்ரியை பட் பிரைமரி பேட்ரியை ஒன்ஸ் முடிஞ்சு என்னோட தீக் போட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிரைமரி பேட்ரிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை செல் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை செல் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேயா பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் லெட் ஆசிட் பேட்ரி நிக்கல் கேட்மியம் பேட்ரி நிகார்ட் பேட்ரி இதெல்லாம் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ செகண்டரி பேட்ரி அப்ப இவங்க எல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் அப்ப அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் இவங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க இது மாதிரி இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு டார்ச் லைட்டா இருக்கலாம் ஒரு டாய்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு டாய்ஸ் லைட்டா இருக்கலாம் ஓகே ஒரு டாய்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்ரிஸ் எல்லாம் என்னது பிரைமரி பேட்ரிஸ் ஓகே இப்ப இதுவே நீங்க இன்வெர்டர்ல யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் என்ன யூபிஎஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த யூபிஎஸ் ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்ரி எல்லாம் என்னது இந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரி நிக்கார்ட் பேட்ரி எல்லாம் இருக்கும் ஓகேயா இந்த ஆசிட் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்ட் ஏன்னா இப்ப நீங்க கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் செல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துடும் அப்ப பேட்ரி யூஸ் ஆகும் சரியா பேட்ரி யூஸ் ஆகும் போது இந்த பேட்ரியில இருந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் சரியா அப்ப கரண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த பவர் எடுத்துக்கிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கும் ரியாக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கும் அப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருந்ததுன்னா தேர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் செகண்டரி பேட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா தேர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் பிரைமரி பேட்ரி புரியுதா இதுதான் பிரைமரி பேட்ரிக்கும் செகண்டரி பேட்ரிக்கும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா சோ அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரைமரி பேட்ரியில இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரை செல் பார்க்க போறோம் சார் ட்ரை செல்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சரியா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் சோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பாருங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் கேப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிலிண்டர் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இந்த சிலிண்டர் எதால மேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் விச் இஸ் மேட் பை ஜிங்க்
புரியுதா இது வந்து கேத்தோடு ஓகேயா ரைட் இந்த கிராஃபைட்டை சுற்றி ஒரு லேயர் கொடுத்து கோட் பண்ணுறாங்க உள்ளே யாரை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக என்ன அப்படின்னா எம் என் ஓ டூ மேங்னஸ் ஆக்சைட் வித் கார்பன் பவுடர் சரியா மேங்னஸ் ஆக்சைட் வித் கார்பன் பவுடர் எதுல கேத்தோட சுத்தி இருக்குல்ல அப்ப ஆனோட சுத்தி ஒரு பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனோட சுத்தி என்ன இருக்கு இந்த பேஸ்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அமோனியம் குளோரைடு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இது போக என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சீல் பண்ணிருப்பாங்க அது மேல ஒரு மெட்டல் கேப் இருக்கும் மெட்டல் கேப் இருக்கும் சரியா சோ இதுதான் என்னது பிரைமரி செல்னுடைய செட்டப் ஓகே அப்போ இங்க ஒரு ஆனோடு அதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் கேத்தோடு அதை சுத்தி ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோட்டிங் என்னது மேங்னஸ் ஆக்சைட் அண்ட் கார்பன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரைட் அப்போ நமக்கு ஒரு செல் ரியாக்ஷன் ஒரு பேட்டரிஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னா அனோடியாரு நடக்கும் which will undergo oxidation with the loss of two electrons zinc will goes into the solution as is it in 2 plus with the loss of two electron appa zinc inga zero oxidation state la irundhe inga plus two oxidation state ku oxidize a irukku correct idu anode la nadakkuri reaction appa cathode la enna sir reaction nadakkum appadina இங்க யார் இருக்கா என்ஹெச் போர் சிஎல் இருக்கா இல்லையா அப்ப என்ஹெச் போர் சிஎல் இருந்து என்ஹெச் போர் பிளஸ் ஏன்னா வெளிவந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா ஆனோடிக் ரீஜன்ல அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கேத்தோட்ல போயிட்டு இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுரும் என்ஹெச் போர் சிஎல் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுட்டு இது எங்க போகும் கேத்தோடுக்கு போய் எம்என்ஓ டூட ரியாக்ட் ஆகும் எம்என்ஓ டூட ரியாக்ட் ஆகும் வித் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கிளியர் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இட் ஃபார்ம்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அமோனியா அமோனியாவை ஃபார்ம் பண்ணும் அலாங் வித் தட் எம்என்ஓஹ் இப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் கிளியர் மேங்கனஸ் ஆக்சி ஹைட்ரோஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணிடும் கிளியர் நல்லா கவனிங்க அப்ப இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இங்க ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அப்ப இங்க எத்தனை மேங்கனஸ் ஒரு மேங்கனஸ் ஒரு மேங்கனஸ் ஓகே ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன் ஓகே நாலு ஹைட்ரஜன் மூணு பிளஸ் ஒன்னு நாலு ஹைட்ரஜன் ஓகே ரெண்டு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு பட் என்ன மட்டும் இல்ல சார்ஜ் மட்டும் பேலன்ஸ் ஆகல கரெக்டா இங்க பாருங்க ரெண்டு மைனஸ் சார்ஜ் ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் அப்ப ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இங்க இருக்கு பட் இங்க சார்ஜே கிடையாது கரெக்டா அப்ப சார்ஜ பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா அப்ப ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துடலாம் அப்ப ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்தா ரெண்டு நைட்ரஜன் ஆயிட்டாரு அப்ப ரெண்டு அமோனியா போட்டுடலாம் அப்ப ரெண்டு அமோனியா போட்டா ஆறு ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஒன்னு ஏழு ஹைட்ரஜன் ஆச்சு இங்க என்ன இருக்கு எட்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு கரெக்டா அப்ப என்ன பண்ணும் இதையும் ரெண்டாக்கிடலாம் சரியா அங்க ரெண்டாக்கிட்டா அங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆயிடும் கிளியர் இங்க ரெண்டு ஆயிட்டா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆயிடும் அப்ப ரெண்டு மேக்னஸ் வந்துருச்சு ரெண்டு மேக்னஸ் போட்டாச்சு இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்க ஈக்வேஷன் சோ ரெண்டு நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் ரெண்டு பிளஸ் நாலு எட்டு ஹைட்ரஜன் மூணு ரெண்டு பிளஸ் ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஹைட்ரஜன் எஸ் ஆக்சிஜன் பாருங்க ரெண்டு நாலு ஆக்சிஜன் இங்க ரெண்டு ரெண்டு இன்டு ரெண்டு நாலு ஆக்சிஜன் எஸ் சரியா போச்சு சார்ஜ் பாருங்க இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ பினிஷ்ட் கிளியர் அப்ப பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் எடுத்தாச்சு அப்போ ஆனோடு கேத்தோர்ல ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ லெட் மீ டாக் அபவுட் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஆனோட்ல என்ன இருக்கு ஜிங்க் இருக்கு அதோட வேற என்ன இருக்கு டூ என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் டூ எம்என்ஓ டூ இருக்கு கரெக்டா அதே மாதிரி இங்க என்ன ஃபார்மா இருக்கு இசட்டின் டூ பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் டூ என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு பிளஸ் டூ எம்என்ஓஹெச் அப்படின்னு ஃபார்மா இருக்கு கரெக்ட் ஏன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் கேன்சல் ஆயிடும் கிளியர் ரைட
அப்போ ஜிங்க் வில் கோஸ் இன் டு சொல்யூஷன் ஆஸ் இஸ் இட் இன் 2+ பிளஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் டு இஸ் டூ பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி மேங்கனஸ் பாருங்களா இட் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்களேன் என்ன மாதிரி ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு யூ கேன் சி இயர் எம் என் ஃபோர் பிளஸ் அப்போ ஃபோர் பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ரெண்டு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ பிளஸ் ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஓகச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ என்ன இருக்கு பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கு இங்கே மேங்னஸ் என்ன இருக்கு பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு மேங்னஸ் வந்து பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இங்கே இருக்கு கிளியர் அப்போ ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆ ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு வித் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பட் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணி என்ன இருக்கு எம் என் ஃபோர் பிளஸ் வந்து எம் என் த்ரீ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு புரியுதா எம் என் ஃபோர் பிளஸ் பிகாம் எம் என் த்ரீ பிளஸ் அப்போ ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் என்ன நடக்குது இங்க நம்மளுடைய பேட்டரிஸ்ல நடக்குது புரியுதா அப்ப இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் விச் வில் பி அதர்வைஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்றோம் சரியா கவனிங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா ஜிங்க் வந்து சொல்யூஷன் என்ன இருக்கு இசிட் டூ பிளஸ் அப் போயிட்டு இருக்கு அப்ப என்ன நடக்கும் ஜிங்க் கரைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா பேட்டரி இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிடும் தட் மீன் டென்சிட்டி குறைஞ்சிடும் குறைஞ்சிச்சுன்னா பேட்டரி லீக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு கரெக்டா அப்ப இது என்ன பண்ணுவாங்க இதை சுத்தி ஒரு கவர் கொடுப்பாங்க ஸ்டீல்லையோ அயர்லையோ ஒரு கவர் கொடுத்துருவாங்க ஓகே இன்ஸ்டட் ஆஃப் கார்ட்போர்ட் கார்ட்போர்ட்ல கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இதுல கொடுத்துருவாங்க ஓகே அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் இங்க அமோனியா கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகே பட் இட் இஸ் நாட் லெப்ட் ஓவர் அஸ் கேஸ் கேஸா வெளியே போகல ஏன்னா கேஸா வெளியே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க நிறைய ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆக பார்க்கும் கிளியர் அப்ப நிறைய ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுவும் என்ன பண்ணும் கிராக்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் பேட்டரிஸ்ல அப்ப அது அவாய்ட் பண்றதுக்காக அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணும் இல்லையா அதாவது இந்த இசிடன் டூ பிளஸ் இருக்கு இல்லையா விச் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் அமோனியா இங்க இருக்கக்கூடிய அமோனியா யாரோட எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சிஎல் மைனஸ் அதாவது ஜிங்க் டூ பிளஸ் என்ஹெச் த்ரீ அண்ட் சிஎல் மைனஸ் இது எல்லாம் அதாவது அமோனியா இருக்கு இல்லையா இவர் யாரோட ரியாக்ட் ஆகிறாருனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் டூ பிளஸ் அதே மாதிரி ஆனோட்ல ரிலீஸ் ஆன சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் இல்லையா ரைட் அவர்லாம் என்ன ஆயிடுறாரு அவரோட ரியாக்ட் ஆகி விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ காம்ப்ளெக்ஸ் லைக் இசன் என்ஹெச் த்ரீ ட்வை சிஎல் டூ இப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க சரியா இப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க அதனால என்ன ஆகுறது இல்ல பிரஷர்னால வரக்கூடிய கிராக் இங்க நடக்கிறது இல்ல புரியுதா ஏன்னா அமோனியா கேஸா லிபரேட் ஆச்சுன்னா பிரஷர் அதிகமாகும் பிரஷர் அதிகமாச்சுன்னா கிராக் வரும் அப்ப அந்த கிராக் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன நடக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நடந்துருது சரியா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டரி இந்த பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா எப்படி இருக்கும்னா அசிடிக் கண்டிஷன் தான் நடக்குது ஒய் இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் அசிடிக் கண்டிஷன் அப்படின்னா பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் கரெக்டா என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் இருந்து என்ன கிடைக்கும் வில் பி கெட்டிங் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் கரெக்டா அப்ப இதுல என்ன கிடைக்கும் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் இங்க இருந்தா நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்ட் அப்ப ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் இங்க இருந்தா கிடைக்கும் இப்ப ஒரு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இசிடன் டூ பிளஸ் ஓட அதாவது ஜிங்க் மெட்டல் இங்க இருக்கு ஜிங்க் மெட்டல் வந்து எனி அசிடிக் சொல்யூஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும் தேர் வில் பி அ லிபரேஷன் ஆஃப் இசிடன் டூ பிளஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆயிட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸா வெளியே போகும் அப்ப எந்த ஒரு மெட்டல ஆசிட்ல டிப் பண்ணாலும் தட் ஷோஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகும்போது அந்த மெட்டல் என்ன ஆயிடுச்சு புரியுதாசிடிக்ரிபரேட்டி கரெக்ட் அப்ப எனி மெட்டல் விச் இஸ் இன்வெஸ்ட் இன் ஆசிட் சொல்யூஷன் தட் லிபரேட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆஃப்டர் தட் மெட்டல் இஸ் கெட்டிங் கரோடட் இப்ப இதை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் டேக்கிங் திஸ் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் எதர் வி கேன் டேக் சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் ஆர் வி கேன் டேக் கே ஓ ஹெச் அல்கலைட் பேட
டிரைசல் டிரைசல்ல ஆனோட் என்ன கேத்தோட என்ன எலக்ட்ரோலைட் என்ன அதுல நடக்கூடிய ஆனோடிக் ரியாக்ஷன் என்ன கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன் தான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது சோ என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்ப இருக்கு அதனுடைய கிராபிகல் ரெப்ரசன்டேஷன் தென் அதுக்கப்புறம் அதுல நடக்கூடிய உள்ள நடக்கூடிய ரியாக்ஷன் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் சோ பர்ஸ்டிங் நடக்காம எப்படி பாத்துக்குது அதே மாதிரி ஜிங்க் வந்து டிசால்வ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது சோ இது எல்லாமே டீடைல்டா பாத்துருக்கோம் சோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேயா அடுத்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி பேட்டரி செகண்டரி பேட்டரியில பொறுத்த வரைக்கும் லெட் ஆசிட் பேட்டரி இருக்கு நிக்கல் கேட்பியம் பேட்டரி இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்